nào chúng ta sẽ bắt đầu học nào đợi một chút nữa là chúng ta vào nha chào mọi người và đi Ok, nào ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần liên quan đến phần sử dụng thì quá khứ để kể chuyện. Today we're going to learn about using the past tenses to talk about the things that happened in the past. Những thứ mà đã xảy ra trong quá khứ chúng ta sử dụng với quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành nhé. Nào cái này thì cô nói qua, đây là các thì quá khứ thông thường là quá khứ đơn này. Thì công thức của nó là chủ ngữ cộng với lại were hoặc were. Sau sau đó chúng ta cộng với lại tính từ hoặc danh từ. I was a firefighter five years ago. Đây là cách đầu tiên sử dụng với to be trong quá khứ đơn. Hai là các bạn có thể sử dụng chủ ngữ cộng với lại verb thêm ed hoặc verb ở cột số 2 bằng động từ bất quy tắc. Đây là với thì quá khứ đơn nha. Ok chưa? Nào ví dụ nhé, chúng ta có câu như sau He taught French in this university before he taught or in the past He taught French in this university in the past Vậy các bạn cứ hiểu với phần quá khứ đơn tức là một việc đã xảy ra và kết thúc rồi Kết thúc rồi trong quá khứ Nó phải là kết thúc rồi các bạn nhé Còn nếu nó chưa kết thúc thì các bạn không được sử dụng quá khứ đơn các bạn ạ Đấy chưa ạ? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu như sau nhé Hoàng sẽ có hai ví dụ ở đây với hai phần Một là về phần sử dụng to be này Hai là về phần sử dụng với verb này To be thì bạn nhớ verb uh, To be, động từ to be trong quá khứ đơn Các bạn sử dụng là words hoặc were Còn nếu mà các bạn sử dụng động từ bình thường Các bạn nhớ phải sử dụng thêm ed Hoặc sử dụng verb ở cụ thai bằng động từ bất quy tắc Đấy chưa? Rồi, vậy chỗ này chúng ta sẽ có câu là He taught French in this university in the past He taught French in this university in the past He taught French in this university in the past Mà nghĩa là anh ta đã từng dạy tiếng Pháp ở cái trường này Anh ta từng dạy tiếng Pháp ở cái trường này trong quá khứ Đúng không ạ? Đấy chưa? Các lớp ơi Ở đây cô Hoàng nhớ các bạn lưu ý cho cô là khi mà chúng ta sử dụng với lại to be words và were thì số ít là words 3 chữ, nó nó ít hơn đúng không ạ? Còn số nhiều là were 4 chữ nhé, có rất nhiều bạn đến bây giờ vẫn đang nhầm giữa hai cái này nhé Số ít thì chúng ta sẽ sử dụng là were, was, còn số nhiều sử dụng là were, đấy chưa Số ít thì sử dụng were 3 chữ, còn số nhiều thì sử dụng là were Ví dụ, they were sick Yesterday, so they didn't go to school. Hôm qua chúng bị ốm nên là chúng không đi học đúng không? Vậy trong trường này các bạn sẽ thấy chỗ này dùng là they were bởi vì chủ ngữ của nó đang là số nhiều nên chúng ta dùng là were. Tính từ sick thì phải đi với lại động từ to be were. Chứ chúng ta nói là they sick mà phải dùng là they were sick yesterday. They were sick yesterday, so they didn't go to school. Được chưa các bạn ơi? They were sick yesterday, so they didn't go to school. Đây là phần mà các bạn sẽ để uh, mô tả bất kỳ một cái điều gì đấy đã xảy ra trong quá khứ nhé. Đấy, đây là xong phần đầu tiên đây là quá khứ đơn. Tiếp tục cô nhắc tiếp về phần quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn là một việc phải xảy ra tại đúng một thời điểm nào đấy đúng không ạ? Một việc xảy ra tại đúng một thời điểm trong quá khứ. Một việc xảy ra tại đúng một thời điểm trong quá khứ Nếu như các bạn thiếu cái phần thời điểm này thì các bạn sẽ không thể chia được đúng không? Công thức của nó là words word cộng vợ in Nào thông thường lại dấu hiệu của nó có một số cái như sau nhá Thế này thì cô phải nhắc này Đầu tiên ạ à, 
at dấu hiệu này at this time yesterday at six yesterday at 9 p.m. last Saturday Đấy. vân vân và vân vân đây là dấu hiệu của quá khứ tiếp diễn Để chắc các bạn ơi, vậy bây giờ con sẽ lấy một ví dụ nhé Có một đặc điểm như sau này Một việc đang diễn ra Một việc khác trên vào Thì việc đang diễn ra Chia ở quá khứ tiếp diễn Còn việc trên vào ấy thì chia quá khứ đơn Nào, cô ví dụ một câu như sau nhé Yesterday When we were passing The street We saw The car We saw an accident Đấy, đây là một câu ví dụ của cô Hằng nhé Yesterday, when we were passing the street, we saw an accident. Vậy đây các bạn sẽ nhận ra chúng ta sẽ có hai vế đúng không? Một này, đây là một việc đang diễn ra là tôi đang đi qua đường, passing the street, passing the street, đúng không? Và cái việc là tôi thấy một cái gì đấy, thì đây các bạn thấy động từ see, ngay lập tức bị chia quả khứ đơn thành saw. Còn cái việc kia là đang đi qua đâu thì sử dụng là were passing the street. Vậy cả câu là Yesterday, when we were passing the street, we saw an accident. Yesterday, when we were passing the street, we saw an accident. Yeah. Vậy có nghĩa là hôm qua khi tôi đang đi qua đường thì tôi đã thấy một uh, một một cái vụ tai nạn, đúng chưa? Vậy một việc nào đấy xảy ra ngắn hơn, cái việc chúng ta thấy một vụ tai nạn thì nó sẽ ngắn hơn chia quá khứ đơn, còn cái việc kiêm chia ở quá khứ tiếp diễn. Để chưa các bạn ơi? Nào bây giờ các bạn lấy được một ví dụ nhé. Mời các bạn lấy cho cô một ví dụ nào Rồi nào mời các bạn đặt câu cho cô nhé Nào ví dụ nhé chúng ta có một số câu như sau We were checking our bank account When a thief, a robber, broke in, we were checking our bank account when a robber broke in. Ở đây tôi có một từ đó là từ robber là kẻ cướp. Động từ tiếp theo là động từ break in là đột nhập vào. 
we were checking our bank account when the robber broke in. Câu này mang nghĩa là chúng tôi đang kiểm tra tài khoản ngân hàng thì một tên cướp đột nhập vào. Được chưa? Rồi câu của Hằng như sau nhé, nhắc lại lần nữa này. We were checking our bank account when the robber broke in. We were checking our bank account when the robber broke in. Chúng tôi đang kiểm tra tài khoản ngân hàng thì một tên cướp đột nhập vào, đúng không? Nào, một số bạn comment như sau nhé. Last week, when I was going home, I met my old friends. Rồi, I was going home, I met my old friends, đúng không? Yesterday, we were meeting about the target next quarter. My boss came with a big birthday cake. Very good. Câu này rất hay. Yesterday when we were meeting about the target next quarter. Hoặc the next quarter's target. Tức là các bạn sử dụng sở hữu cách ở đây nhé. Sử dụng như thế nào cũng được. Yesterday when we were meeting about the target next quarter. Hoặc the next quarter targets. Em chạy SC nhé, thông thường là các mục tiêu ấy. Yesterday, we were meeting about the targets next quarter. For the next quarter's target, my boss came with a big birthday cake. When I was learning English with Miss Hang, my son cried. Rồi. Rồi. When I was singing, the audience clapped their hands. Okay. When I was singing, the audience clapped their hands. Okay. Good. Tiếp tục nào. Last night we were going out. It was rainy. Câu này khi mà bạn sử dụng này, it rained luôn nha chị cô ơi. Last night we were going out when it rained. Chúng tôi đang đi ra ngoài trời mưa đúng không? We were going out when it rained. Yesterday I was having lunch. Hằng Trần xem lại câu này. Having nha. Yeah. We were checking our bank account when the robber broke in. Okay, được rồi đấy. Ở đây có một ví dụ nhá. Thì ngày hôm qua khi chúng tôi đang họp về cái mục tiêu của quý tới đúng không ạ? Thì sếp của tôi đến. We were presenting our project when the electric cut out. Electricity cut out or went out. Yeah. Went out. Yesterday, when I was seeing rain, I saw strong wind. Câu này của hiệu phương không đúng này. Khi mà tôi thấy cái gì thì cái động từ see của chúng ta ít khi chia chia quá chia phần tiếp diễn nhé. Cái này chỉ đơn giản là yesterday I saw hoặc là the rain was cái gì đấy đúng không? It was raining. I saw strong wind. Yesterday it was raining. Trời đang mưa thì tôi thấy cái gì đấy? Yesterday. It was raining when I saw strong winds. Yesterday it was raining when I saw strong winds. Đấy thì câu đấy còn được nhé bạn ơi. Ngày qua trong lúc trời mưa thì tôi đã thấy rất là nhiều gió to đúng không ạ? I saw strong winds. Đấy, chứ hôm nay là I see xong lại còn I saw nữa đúng không ạ? Được chưa? Được chưa bạn ơi? Rồi nha, nào người xuống tiếp, tiếp tục nha. Thế tiếp theo đây là tương, à, quá, sorry, quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành thì thông thường nó sẽ hiểu như một việc xảy ra trước một sự việc nào đấy trong quá khứ. 
cái quan trọng nhất là từ trước này các bạn ạ nên là cô đang highlight vào cái từ trước này nha quá khứ hoàn thành là một việc xảy ra trước một sự việc trong quá khứ nhá tức là mình việc đấy là phải hoàn thành rồi mới đến việc tiếp theo ở quá khứ đúng không ạ cô ví dụ một câu như sau nhá ừ. công thức đã nhỉ trừ ngữ cộng với lại hát cộng khi trừ dấu hiệu thì bao giờ nó có ba từ là từ before by và by the time cộng với mất thời gian hoặc cộng với một mệnh đề trên quá khứ đơn nào bây giờ sẽ làm đúng như những cái gì mà chúng ta vừa ghi ở bên trên dòng màu vàng đây nhá các bạn nhìn này quá khứ hoàn thành là xảy ra một việc trước một sự việc gì đấy trong quá khứ đúng không ạ hoàn thành là một việc xảy ra trước một sự việc gì đấy trong quá khứ quá khứ hoàn thành là một việc xảy ra trước một sự việc trong quá khứ đúng không vậy bây giờ tôi sẽ nói như sau nhá yesterday I had had dinner before I went out with my friend nào quá đã dịch được câu này luôn không nhỉ Yesterday I had had dinner before I went out with my friend. Yesterday I had had dinner before I went out with my friend. Yesterday I had had dinner before I went out with my friend. Vậy cô đây các bạn để ý cho cô nha, công thức của chúng ta là had cộng P2. Had cộng P2. Được chưa? Và khi mà bạn sử dụng had cộng P2 thì các bạn thấy này, động từ ăn tối sẽ là have a dinner. Vậy had là cái từ um, trợ động từ đúng không ạ? Ăn tối sẽ là had dinner chi tiết vào P2 Trước khi tôi đi ra ngoài với bạn đúng không? Vậy cái việc ăn tối sẽ là trước cái sự việc đi ra ngoài Nên chúng ta đang chia nó ở quá khứ hoàn thành Đang chia nó ở quá khứ hoàn thành đúng không ạ? Thấy chưa? Ok chưa? Vậy các bạn cô đều cô hàng là ngày hôm qua trước khi đi ra ngoài ăn tối thì tôi đã đi à, sorry, ngày hôm qua trước khi đi ra ngoài với bạn thì tôi đã ăn tối, được chưa? Ngày hôm qua tôi đã ăn tối trước khi đi ra ngoài với bạn, các bạn thấy cái chiều nào cũng được. Nhưng cái vấn đề luôn luôn đó là quá khứ hoàn thành là xảy ra trước nên chỗ này phải dùng là had had dinner, được chưa? Được chưa các bạn ơi? Nào đặt một câu với cái phần có hoàn thành cho cô nào Ví dụ một câu nữa nhé The marketing department had finished their strategy before the BOD asked for it asked for them The marketing department had finished the strategies before the BOD asked for them. Nào, câu này dịch là gì các bạn nhỉ? The marketing department had finished the strategies before the BOD asked for them. Câu này dịch là cái bộ phận marketing đã hoàn thành được những cái strategies, chiến dịch nhé. Bạn nào chưa biết từ này thì các bạn lại ghi cho cô nha. Chiến dịch. Before before the BOD asked for them. BOD, the Board of Directors. Board of Directors. Hội đồng quản trị là ban giám đốc. Board of Directors. Ask for them. Động từ ask for là hỏi về cái vấn đề gì. Thậm chí còn là xin về cái vấn đề gì nữa. Đấy, các bạn có thể hiểu mấy câu từ này như vậy nha. Nào, câu của Quang như sau nhé. The marketing department had finished the strategies before the BOD asked for them. Câu này mang nghĩa là cái bộ phận marketing đã hoàn thiện toàn bộ những chiến dịch trước khi mà hội đồng quản trị hỏi chúng, đúng không? Nào, mời các bạn đặt cho cô một câu liên quan đến phần quá khứ hoàn thành nhé các bạn nhé. Tuân thủ đúng cách sử dụng nhé.
I had finished or we had completed design for the new products before our boss asked. Okay, good. We had completed the design for the new products before our boss asked. Good. Or before our, as our boss required that. I don't know. Products. We had completed the design for the new products. Ở chỗ này nên sử dụng là design đúng không ạ? Số nhiều. Nhiều sản phẩm thì sẽ có nhiều thiết kế luôn. We had completed the designs for new products before our boss required. Good. I had had dinner before I went out with my friend, Zoya. I had had finished my report. Had finished, thôi nhé. I had finished my report before I came to the BOD meeting. Good. I had bought a new car before its price reduced 20%. Okay. I had bought a new car before its price reduced 20%. Last night I had gone out with my family before I saw a film. Had gone out with my family before I saw a film. Good. I had graduated from university before I searched for a job. Search for a job. Đi tìm kiếm việc. Tôi đã tốt nghiệp trường đại học trước khi tôi kiếm việc đúng không? The students had finished the paper test before I requested them. The students had finished the paper test before I requested them. I had graduated from university before I searched for the job. Okay. Now, tiếp tục nha. Chúng ta sẽ có thi cuối cùng được gọi là thi quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Thì thực tế hai cái thi này này quá khứ hoàn thành và tiếp diễn giống nhau các bạn ạ đúng không? công thức của nó như sau các bạn nhé, công thức của nó vẫn là chủ ngữ cộng với lại had cộng been cộng vợ in chủ ngữ cộng had cộng been cộng vợ in chủ ngữ cộng had cộng been cộng vợ in được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem nha, chúng ta sẽ có những cái phần như thế nào nhá. Ở trong phần này các bạn ghi nhớ cho cô này Quá khứ hoàn thành ấy, thì sẽ tập trung vào kết quả của hành động Còn quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì tập trung vào quá trình hành động các bạn Kết quả liên quan đến số lần lượt và lượng Còn phần quá khứ hoàn thành tiếp diễn Các bạn phải nhớ theo cách này của cô Hoàng thì các bạn sẽ nhớ rất là nhanh các bạn ạ Bởi vì nó sẽ không bị nhầm lẫn được chưa ạ Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì các bạn thấy là có thể dùng lẫn cho nhau được Tuy nhiên nếu khi các bạn sử dụng quá khứ hoàn thành thì các bạn nhớ tập trung vào kết quả liên quan đến số lần, số lượt và số lượng. Còn quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì tập trung vào quá trình liên quan đến thời gian, số giờ phút, tháng năm, vân vân và vân vân. Các bạn nhớ ghi nhớ cho cô phần này nha Và bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ như sau nhé My friends had been learning at Oxford University for 5 years before he got married My friends had been sorry. My friend, my friend, can you ask me, Molly? My friend had been learning at Oxford University for five years before he got married. Vậy câu này vẫn là một việc xảy ra trước một sự việc gì đấy đúng không ạ? Anh ta đã đi học ở trường đại học Oxford được năm năm trước khi anh ta kết hôn đúng không ạ? Vậy hai cái việc này thì có một việc xảy ra trước đó là anh ta đi học trước nên sử dụng về quá khứ hoàn thành. Nhưng bởi vì ở đây chúng ta có cái từ là từ năm năm các bạn ạ, nên thì hợp lý nhất ở đây vẫn là thì hoàn thành tiếp diễn. Thì hợp lý nhất ở đây chúng ta sử dụng thì hoàn thành tiếp diễn Vậy chúng ta kể lại một chuyện đó là My friend had been learning Bởi vì ở đây có 5 năm thì các bạn sử dụng hoàn thành tiếp diễn liên quan đến số giờ phút tháng 5 đúng không? My friend had been learning at Oxford University for 5 years before he got married 
before he got married. Được chưa? Nhắc lại nhé. My friend had been learning at Oxford University. My friend had been learning at Oxford University for five years before he got married. For five years before he got married. My friend had been learning at Oxford University for five years before he got married. Is it my own? I had been revising the lessons every day to prepare for the last semester. I had been revising the lessons every day before uh, to prepare for the last semester. For the last semester. Ở đây Đại Hòa đang lấy một ví dụ như lại không có một vế là xảy ra trước một sự việc gì đấy Các bạn ghi nhớ cho cô nhé Quá khứ hoàn thành hay là hoàn thành cái diễn đều phải diễn ra một sự việc xảy ra trước một sự việc gì đấy trong quá khứ thì mới làm được các bạn nhé Đấy Nếu bây giờ các bạn thiếu một cái vế thứ hai là không có được nha Đấy chị ạ Nào cái ví dụ tiếp nhé My father had built five houses before he retired My father had built five houses before he retired. Câu này mang nghĩa là bố của tôi đã xây dựng được năm ngôi nhà trước khi mà ông ấy nghỉ hưu. Vậy cái việc mà xây nhà và xảy ra trước cái việc ông nghỉ hưu đúng không ạ? Và cái này đang tập trung vào năm cái ngôi nhà có nghĩa là đang nói đến số lượng đúng chưa? Mà nó là số lượng các bạn sử dụng cho cô quá khứ hoàn thành như cô vừa nói bên trên. Hoàn thành sẽ tập trung vào số lượng còn hoàn thành tiếp diễn thì tập trung vào quá trình hành động liên quan đến số thời gian tháng 5 phút. Được chưa? Giờ tháng phút 5. My friend had been learning at Oxford University for five years before he got married. Bởi vì trên sử dụng had been learning. Vì đây là câu hoàn thành tiếp diễn với phần quá khứ hoàn thành. Nhưng ví dụ ở dưới nó chỉ liên quan đến 5 cái ngày thôi. À 5 cái nhà thôi, nó là số lượng. Nên các bạn sử dụng cho cô là had built, chứ không phải là had been building nha các bạn nhé. Vì nó đang liên quan đến số lượng, các bạn sử dụng cho cô quá khứ hoàn thành. Và vẫn phải đảm bảo cho cô là với một từ đây, từ before, việc diễn ra trước một sự việc gì đấy thì mới được. Còn nếu không có phần này thì coi như là không đúng. Không có phần này thì coi như không đúng. Được chưa các bạn ơi? Nào, ví dụ, một số bạn nói như sau I have been working part-time jobs for two years before I became a billionaire Ok, chính xác rồi, nhận ơn I have been working uh, as a part-time uh, Ví dụ như các bạn thấy là tôi thường có cái gì đấy đúng không ạ? I have been working as a part-time officer Hoặc as a part-time staff I have been working Hoặc là I have been having Part-time jobs for two years before I became a billionaire Đúng rồi My friend had been learning at Oxford University for five years before. Nhớ tôi có chữ SC và chữ years. Hoàng Giang, she had had a baby before she got married. Okay? Câu đây đúng ạ. My father had built. Câu này nhớ là built phải chia nha. 
I had been working for 10 years before I signed up a master course, not exam. I had been working for 5 years before I signed up a master course, đúng rồi. Ok đấy, rồi, mời các bạn nào, tiếp tục đi nào. Tôi đã đi làm được 10 năm trước khi tôi đăng ký học Masters, ở đây mang nghĩa là học thạc sĩ. Vậy ở đây các bạn có thể sử dụng là I had been working for 10 years before I signed up a Masters course. Không chữ SC nhé, a Masters course, a Masters course, sign up a Masters course, a Masters course. I had been working for 10 years, đây là với số thời gian. Before I signed up a master's course Được chưa? Rồi xong nhé Vậy phần này chúng ta vừa mới học liên quan đến phần cách sử dụng từ với phần quá khứ đơn để diễn tả mô tả các việc đã xảy ra Đúng không ạ? Nên là bây giờ các bạn về nhớ ôn bài học bài cho cô nha That's all for today Bye bye, see you Xin chào mọi người